স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত চব্বিশ ঘণ্টায় দেশে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আঠারোশো জন ডেঙ্গু রোগী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সাত হাজার জন পহেলা জানুয়ারি থেকে চৌঠা অগাস্ট পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা চব্বিশ হাজার আটশো চার জন যা বিগত আঠারো বছরের মধ্যে সর্ব হিসেবে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন আঠারো জন বেসরকারি হিসেবে ডেঙ্গুতে মারা গেছেন ঊনপঞ্চাশ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে রাজধানীতে অতিরিক্ত আইজিপির স্ত্রী সহ দুজন ও খুলনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে স্কোয়ার হাসপাতালে পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক শাহাদুদ্দিন করে সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালে মারা গেছেন আরও একজন খুলনায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে এক স্কুল ছাত্র এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু সেলগুলোতে জ্বরের রোগীর ভিড় রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গু জ্বরের রোগীদের প্ল্যাটিলেট এক লাখের নিচে নামলে চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মিত ফলো আপ প্রয়োজন জান্নাতুল বাকি এক একা রিপোর্ট জ্বর হলে তার ডেঙ্গু কিনা তা শোনাতে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে খোলা হয়েছে ডেঙ্গু সেল বাচ্চা যেহেতু জ্বর তো ভাবলাম যে ডেঙ্গু रक्त रोग विशेषज्ञा बोलान मानुष शरि लाख थे साढ़े चार लाख प्लाटिलेट स्वाभाविक एमक ডেঙ্গু আক্রান্তদের প্লাটিলেট পঞ্চাশ হাজারে নেমে আসলেও আক্রান্তের শরীরের র্যাশ বিভিন্ন স্থান দিয়ে রক্ত ক্ষরণ সহ অন্যান্য উপসর্গ না থাকলে সব রোগীর প্লাটিলেট দেবার প্রয়োজন নেই তবে ডেঙ্গু রোগীদের প্লাটিলেট এক লাখের নিচে কমার প্রবণতা থাকলে চিকিৎসকের নিয়মিত ফলো আপ প্রয়োজন কালকে টেস্ট করাইছি তখন একটা আসছে তিরিশ হাজার আর একটা আসছে চল্লিশ হাজার তারপর আবার রাত্রে টেস্ট করাইছি তখন আর সে এক লাখ আশি হাজার এখন ডাক্তার বলতেছে যে এত তাড়াতাড়ি এইটা বাড়তে পারে না তারপর আর একটা টেস্ট দিছে এক লাখের নিচে নেমে আসলে আপনি একটু ভালো মতো ফলো আপ করেন একটু কেয়ারফুল থাকেন যাতে প্লাটিলেটটা আরও কমে না যায় একটু অবজারভেশনে থাকেন বাসায় থেকেই চিকিৎসা নেন কোনো পেশেন্টের যখন প্লাটিলেট কেমন পঞ্চাশ হাজার হবে এবং তার যখন কোনো ব্লিডিং থাকবে না পারপুরি র্যাশ থাকবে না হাই ফিভার থাকবে না প্লাটিলেট ট্রান্সফেশনের দরকার নেই হেমাটোলজিস্টরা বলছেন ডেঙ্গু ছাড়াও বিভিন্ন কারণে প্লাটিলেট কমতে পারে আর একবার প্লাটিলেট দেবার পর আক্রান্তদের প্লাটিলেট বৃদ্ধি বা কমার বিষয়টি স্থির হতে তিন দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে ডেঙ্গু জ্বরের জন্য রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন পুলিশ হেড কোয়ার্টার্সের এডিশনাল আইজি শাহাবুদ্দিন কোরেশের স্ত্রী সৈয়দা আক্তার জাহান ইনাল ইলাহে ওয়াইনা ইলাহে রাজিয়ন রোববার দুপুরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এনামুল কবির উপামের রিপোর্ট উনিশশো সালে খাগড়াছড়ি আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ানে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে শিক্ষানবিশ সময়কাল শেষ করার পরপরই শাহাবুদ্দিন কোরেশি ভালোবেসে বিয়ে করেন খালাতো বোন সৈয়দা আক্তার জাহানকে তিন ছেলে এক মেয়ের জননী চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়ার মেয়ে সৈয়দা আক্তার জাহান থাকতেন স্বামী এডিশনাল আইজিপির সরকারি কোয়ার্টার মেঘনায় সেখানেই ডেঙ্গু আক্রান্ত হন মঙ্গলবার তীব্র জ্বর নিয়ে ভর্তি হন পাশের রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় সেখান থেকে তাকে নেওয়া হয় পান্থপথ সমরিতা হাসপাতালে অবস্থার দ্রুত অবনতি হলে গতকাল তাকে নেওয়া হয় স্কোয়ার হাসপাতালে রোববার দুপুরে সেখানেই মৃত্যু হয় তার চিকিৎসকদের দাবি স্কোয়ার হাসপাতালে নেওয়ার সময় রোগীর যে অবস্থা ছিল তাতে চিকিৎসকদের তেমন কিছুই করার ছিল না আমরা যখন রিসিভ করি পর দিন সকাল সাড়ে দশটায় তখন উনি ছিলেন ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে ওই উইদাউট এনি রেকর্ডেড ব্লাড প্রেশার ওনার লাঙ্গাস কাজ করে না ওনার হার্ট পার্সেল কাজ করতো ওনার কিডনি কাজ করে না ওনার লিভারে ভালোভাবে কাজ করে না এই সময় প্লাস ব্লাডের যে মানে রক্ত জমার যে সিস্টেম সেটাও কাজ করে না এই সব মিলিয়ে ছিল হলো ডেঙ্গু শক সিনড্রোম উইথ মাল্টি অর্গান ফেলর এটাতে নর্মালি প্রোগ্নেস ইজ ভেরি পোর এটা ওনাদের বলা সত্ত্বেও ওনারা নিয়ে আসেন এখানে সন্ধ্যার পর থেকে ওনার ব্লাড প্রেশারটা স্লোলি ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করতে থাকে এবং এটা হান্ড্রেড টেন পর্যন্ত উঠে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেশারটা উইথ অল সাপোর্ট আজকে ভোর পাঁচটার থেকে তার ব্লাড প্রেশার আবার ফল করা শুরু করে ইউরিন আউটপুট ফল করা শুরু করে আলটিমেটলি এগারোটা তিরিশ মিনিটে উনি এ দুনিয়া মায়া ছেড়ে চলে যান সরকারি সফরে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা শাহাবুদ্দিন করেছি সোমবার সকালে দেশে ফিরলে 
পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে মৃত্যুর খবর পেয়ে হাসপাতালে যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান পুলিশের আইজি ডক্টর মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারি এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা ডেঙ্গু মোকাবেলায় বাংলাদেশের চিকিৎসক এবং নার্সরা মানবিকতার এক অনন্য সাধারণ উদাহরণ রচনা করেছেন ছুটি তো বাতিলই হয়েছে দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে দিন রাত চিকিৎসকরা বলছেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় তারা প্রস্তুত আছেন বিস্তারিত জাকিয়া আক্তারের রিপোর্টে আমরা রিপোর্টটির জন্য অপেক্ষা করছি রাজধানীর সব সরকারি হাসপাতালে কি আউটডোর কি ওয়ার্ড সব সময় রোগীদের বাড়তি চাপ ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবে সেই চাপ বেড়েছে অনেক সরোয়ার্দি হাসপাতালও তার ব্যতিক্রম নয় চব্বিশ ঘন্টায় এই হাসপাতালে নতুন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছেন পঞ্চান্ন জন আগে থেকে আছেন তিনশোরও বেশি ডেঙ্গু রোগী তার বাইরে ডেঙ্গু সন্দেহে আসছেন অনেকে একদিকে তাদের পরীক্ষা অন্যদিকে ডেঙ্গু শনাক্তদের চিকিৎসা ডেঙ্গু রোগীর চাপ সামলাতে নাকাল অবস্থা চিকিৎসক ও নার্সদের কিন্তু কাউকেই ফিরিয়ে দিচ্ছেন না তারা দুর্যোগ একটা অবস্থা যার কারণে আমরা যতই কষ্ট আমরা রাখছি কিন্তু ওই কমিটমেন্টের যে রোগীদের যে সন্তুষ্টির জায়গাটা আমরা পুরোপুরি ফিল করতে পারছি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে চিকিৎসক এবং আমরা ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট এবং নার্স চেয়েছি আমরা যদি আসেন নিশ্চয়ই আমাদের কাজের অনেকটা সুবিধা হবে ডেঙ্গুর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত চিকিৎসক ও নার্সদের ছুটি মিলছে না এরই মধ্যে ঈদের ছুটিও বাতিল হয়ে গেছে অনেকের রুগী প্রতিদিনই বাড়ছে এবং আমাদের ঈদের সময় যেতে যেতে মানে পাঁচশোতে পরিণত হইতে পারে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে ডাক্তার আছে যে নার্স আছে এগুলো দিয়ে আমাদের সামাল দিতে হচ্ছে এই জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে আমাদের নার্স ডাক্তার এবং মেডিকেল যে ল্যাব অ্যাটেন্ডেন্ট এরা আসলে একজস্ট হয়ে গেছে অনেকেই আমাদের ডাক্তাররা অসুস্থ হয়ে পড়ছে আমি যখন রাত তিনটে যাচ্ছি তখনও কর্মচারীরা শিশু ওয়ার্ডে হলো মশারি টাঙানোর ইয়ে টানানো হচ্ছে তারা প্রত্যেকে ওরা ডেডিকেটলি আমরা কাজ করছে তবে সামান্য জ্বরেই ডেঙ্গু আতঙ্কে না ভোগার অনুরোধ জানিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন সরোয়ার্দি হাসপাতাল জাকে আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা